इस मॉड्यूल में जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पिछले मॉड्यूल में तो हमने उसका जिक्र किया लेकिन यहाँ पे हम डिटेल बताएंगे कि हीमोग्लोबिन हाउ डज इट वर्क ना सो हीमोग्लोबिन क्या है हीमोग्लोबिन इज अ रेडिश पिगमेंट दैट कंटेन्स आयरन एज द ऑक्सीजन बाइंडिंग मटेरियल तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर एक कंपाउंड uh, है विच इज हीम हीम दैट इज एक मोइटी है उसके अंदर असल में आयरन है और ये आयरन ही है आयरन मॉलिक्यूल है जो कि एक्चुअली इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज बल्कि दे इज़ अ फिजिकल अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि हीम ग्रुप के साथ है सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन एनिमल्स बींग फाउंड इन अ वराइटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है जैसे एनिलिट्स के अंदर प्लेडी हेलमेंथीज के अंदर निमर्टीस के अंदर एनिलिट्स के अंदर क्रस्टेशंस के अंदर सम इंसेक्ट और मोलस्क तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेकिन सबसे जो कॉमन वर्टिब्रेट्स ही हैं जिसके अंदर ये हीमोग्लोबिन मिलता है हमें तो ऑल वर्टिब्रेट्स विद सिर्फ एक एक्सेप्शन है विच इज ए विच इज अ फिश एंड दैट इज कॉल्ड एज द आइस फिश और इसे चानी इक थी ये दिस इज द फैमिली जिसके अंदर ये आइस फिश है और द ओनली नॉन वर्टिब्रेट्स दैट लैक हीमोग्लोबिन इन दर ब्लड तो द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट ये हीमोग्लोबिन की वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ये सजेस्ट करती है क्या कि ये ये इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इफेक्टिव इट्स वेरी सक्सेसफुल यू कैन से द प्रोटीन विच कैरीज दिस ऑक्सीजन दैट्स वाई इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स एक्सेप्शन इज जैसे आपको बताया आइस फिश है तो हीमोग्लोबिन दैट मे बी कैरीड विद इन रेड ब्लड सेल्स विच आर द इथ्रोसाइट्स और सिंपली डिजोल्व इन ब्लड और सिलोमिक फ्लूड ये सिलोमिक फ्लूड के अंदर ऑक्सीजन रेलेटिवली कम डिजोल्व होती है क्योंकि दे आर लैकिंग दिस हीमोग्लोबिन लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे एनिल्स के अंदर वहाँ पे इथ्रोसाइट्स तो नहीं हैं लेकिन प्लाज्मा ही रेड है एंड दिस रेडनेस दैट इज ड्यू टू दिट इज ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन तो वहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्टली उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होती हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो इट इज सेट टू बी इट इज इट इज सेट टू बी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी और ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा लोड करेगी ऑक्सीजन को उसके साथ ज़्यादा अटैच होगी और दूसरी एक और बात भी है कि हीमोग्लोबिन भी मुख्तफ एनिमल्स के अंदर उसका स्ट्रक्चर भी मुख्तफ है कहीं पे तो दो यूनिट्स हैं कहीं पे या चार यूनिट्स हैं कहीं इससे भी ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा है तो जो ही टेम्परेचर प्रेशर कम होता है जैसे टिश्यूज़ के अंदर तो ये ऑक्सीमोग्लोबिन ये रिवर्सेबल क्योंकि इट इज़ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन के हीमोग्लोबिन वो ऑक्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिटैच हो जाती है तो वो फिर अलग अलग एंड दिस इज ऑक्सीजन विच इज एब्जॉर्ब बाय द सेल्स तो अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने में कार आमद है या विच इज विच अफेक्ट दिस ऑक्सीजन दर इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है टेम्परेचर है पी एच ऑफ ब्लड है और ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये इनके इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से ये ऑक्सीजन की जो लोड होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो वेरी करती है और इसके अलावा क्या ये भी देखा गया है कि अगर सिर्फ एक परसेंट वन परसेंट अगर कार्बन मोनोक्साइड हो तो दैट काज द डेथ ऑफ दिफ्त ह्यूमन ये सर्दियों में ख़ास तौर पर बहुत जहाँ पे सख्त सर्दी पड़ती है और पीपल दे आर नॉट अवेयर ऑफ के वट इज दिस कार्बन मोनोक्साइड ये आमतौर पे कोयलों की भरने बर्न होने से निकलती है और वो दरवाजे बिल्कुल बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर आउटसाइड तो अंदर कार्बन डाइक्साइड कार्बन मोनोक्साइड डेवलप होती है हमारे वो उसके ब्लड के अंदर चली जाती है और जूँ ही वन या इससे ज़्यादा कार्बन मोनोक्साइड 
वो फिर ऐसे लगता है जैसे वो लोग जो हैं वो सोए वो सो सो रहे थे और वो बिल्कुल हमेशा के लिए सो गए सो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन इंक्रीज इन हाई एल्टीट्यूड्स भी और ये पहाड़ों के ऊपर अगर वहाँ पे जाया जाए मैदानी इलाकों से ऊपर जाया जाए तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन यानी फिजियोलॉजिकली ही बढ़ जाती है और इसीलिए आपने आपने महसूस किया होगा कि अगर आप पहाड़ों से आएँ किसी मैदानी इलाकों में तो हम इतने थके थके नहीं लगते वो इसकी वजह क्या है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब हम मैदानी इलाकों में आते हैं तो ऑक्सीजन काफ़ी हद तक हमारे सेल्स को पहुंचती है एंड वी डोंट फील फिटिक्ड तो ये एक लिहाज से ये हमारी ना एक ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बढ़ानी हो तो एल्टीट्यूड पर चले जाए हाई एल्टीट्यूड पर चले जाए और इसके बाद जो हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन दैट इज़ दैट आल्सो दैट इज़ आल्सो हाई इन द इन इन्फेंट्स और बल्कि न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और ये एक फिजोलॉजिकल फिनमिना है तो दिस इज दिस इज़ द पॉइंट जो कि मोलिकुल लेवल पर हम इसको समझ सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन के चार मोलिक्यूल्स हैं जो कि हीम पार्ट दिस रेड जो है ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसके साथ ये ग्लोबिन है जो तब मिल के ये हीमोग्लोबिन बनता है तो देर आर ऑपोजिट ह्यूमन के अंदर बात करें अगर तो ये ऑपोजिट ये फोर मॉलिक्यूल्स हैं विच आर हीमोग्लोबिन मॉलिक वन मॉलिक्यूल द सेकंड ऑपोजिट विच द एल्फा एंड देन द बीटा और ये ऑक्सीजन है जो बाहर से आ रही है और वो फिर इस हिस्से के साथ इस हीम पार्ट के साथ मिलती है और वो भी ऑक्सीमोग्लोबिन बन जाता है और ये कहाँ होता है ये इट इज़ ऑल विद इन दी आर बी सीज तो आर बी सीज द कंटेन हीमोग्लोबिन विच इज़ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो दिस इज़ ऑल अबाउट 